Au fil des ans et en 9 éditions, il a réussi à lever 100 millions d'euros au profit de la recherche sur la myopathie de Duchenne. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Luc Petavino et du désormais incontournable événement Only Watch. Salut c'est Maxime, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler de l'édition 2021 d'Only Watch qui vient d'avoir lieu ce samedi 6 novembre au Pal Expo de Genève. Mais avant de revenir sur mes coups de cœur, bah, je vais vous parler aussi un petit peu de la genèse de cet événement. Tout commence en 2003 par l'initiative d'un père, Luc Petavino. Alors président du Monaco Yacht Show, un salon donc dédié au yacht et au nautisme, il décide de créer l'association monégasque contre les myopathies dans le but de pouvoir tout mettre en œuvre pour financer des recherches et trouver un remède contre la myopathie de Duchesne dont est atteint son fils Paul. Alors la myopathie de Duchesne, pour vous expliquer brièvement ce dont il s'agit, c'est une maladie rare qui touche principalement les garçons et qui entraîne la dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles. Il faut savoir que c'est une cause qui séduira même le prince Albert II de Monaco, impliqué encore cette année d'ailleurs. Utilisant la notoriété du Monaco Yacht Show, Luc Petavino a l'idée de consulter des acteurs de l'industrie horlogère, notamment un certain Jean-Claude Beaver, alors chez Blancpain et sponsor du salon, et de proposer une vente aux enchères dont les bénéfices iront à l'association. C'est ainsi que 34 marques horlogères proposent des modèles uniques. Fort de ce succès, l'idée de départ ayant été concluante, pourquoi ne pas recommencer cet événement Mais sous une forme de biennale et avec un nom bien à lui. Et c'est ainsi qu'Only Watch voit le jour officiellement en 2005. Au fil des éditions, il y a en moyenne une cinquantaine de pièces uniques qui sont proposées à la vente aux enchères, dirigées de main de maître par des piliers du milieu, par exemple Anticorum ou Christie's. Et imaginez même des montres créées conjointement par... Richard Mill et Philippe Stark. Il faut savoir que 99% de l'argent récolté sert à financer la recherche. Et même si Paul, le fils de Luc Petavino, n'est plus là pour voir ce que son père a pu accomplir, nul doute qu'il aurait été fier de voir que la recherche avance et que des essais cliniques arrivent. Souvenez-vous, il y a deux ans, en 2019, lors de la précédente édition d'Only Watch, le record des enchères avait été obtenu par la vente d'une Patek Philippe Grand Master Shime à plus de 30 millions d'euros pour cette montre possédant 20 complications. Et pour cette édition 2021, on monte d'un cran. Difficile à l'heure de l'importance des réseaux sociaux d'échapper à ce raz-de-marée orange, à toutes ces publications que l'on peut voir depuis quelques mois, euh, nous présentant donc ces modèles uniques créés par les marques horlogères pour cette occasion. Et peu importe la taille des entreprises, hein, qu'elles fassent partie de grands groupes ou qu'il s'agisse d'horlogers indépendants, tout le monde y participe et y va de sa création. Chacun donc puisse s'exprimer et proposer un modèle unique pour cette grande vente de charité. Je vous rassure, je ne vais pas présenter les 53 montres, hein, parce que sinon on en a pour des heures. Vous les trouverez en tout cas facilement sur le site d'Only Watch ou de chez Christie's. En tout cas, moi là, j'ai envie de vous parler de mon top 5 rien qu'à moi. Mais honnêtement, difficile de faire un choix, par contre, tant le niveau et la diversité étaient au rendez-vous. Allez, on commence par le lot numéro 1. Acrivia Chronomètre Contemporain 2. Créé par Recep Recepi, Acrivia propose une montre dont le boîtier de 38 mm est en platine et fabriqué à la main par Jean-Pierre Hagman. Alors c'est un nom qui vous parlera peut-être pas, mais euh, c'est un nom qui parle dans le milieu, croyez-moi. Certifié chronomètre par l'Observatoire de Besançon, la montre est dotée du calibre maison RRCC2. Le cadran se voit pourvu de plusieurs couches d'émail, dont de l'émail grand feu opaque et de l'émail flinqué translucide. Ça serait pas mal dans une vidéo sur l'émaillage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, parce que là, dit comme ça, qui pourrait me dire en commentaire ce que c'est de l'émail flinqué On retrouve aussi une complication de seconde morte. Vous savez, un petit peu à la manière des montres à quartz. Une seconde, une seconde, une seconde. Prix de vente estimé de cette montre entre 70 et 100 000 francs suisses. Vendu pour 800 000 francs suisses. Attention, cette fois-ci, c'est la deuxième montre de mon top 5. Le lot numéro 21 de Béthune avec Voutilainen, Kind of Magic. C'est un duo qui a imaginé cette montre. Denis Flagelet, créateur chez De Béthune et Carrie Voutilainen, horloger indépendant. La boîte est en titane grade 5 et fait 43,3 mm de diamètre. 
On retrouve également du titane un petit peu partout, hein, euh, ainsi que d'ailleurs de l'or blanc et de l'or rose. La montre a la particularité d'avoir deux faces qui basculent. Un peu comme si c'était les deux univers des deux horlogers que l'on retrouve sur chaque cadran. Mais ça finit quand même par se rejoindre. On a également une complication de seconde morte, donc comme la montre de chez Acrivia dont j'ai parlé juste avant. La lecture de l'heure est centrée autour du balancier, accompagné de l'index des minutes en périphérie. Et c'est un petit peu particulier, mais bon, à événement exceptionnel, montre exceptionnelle aussi j'ai envie de dire. En tout cas, je vous laisse admirer les détails en photo. Vous pourrez apprécier le calibre OW21, OW21, OW Only Watch bah oui, Kalim créé spécialement pour l'événement, avec notamment son double barillet autorégulant, offrant ainsi une réserve de marche de 4 jours. Et on parle ici d'une estimation de vente entre 200 000 et 250 000 francs suisses, vendue pour 1,3 million de francs suisses. On passe maintenant à la troisième montre que j'ai retenue, le lot 22, l'une des pièces que beaucoup de monde attendait. Eh oui, bah deux noms de légende hein, dans leur propre domaine. Alors d'un côté, on a François Paul Journe, et de l'autre, Francis Ford Coppola. Ils ont créé ensemble donc la FFC Blue. Elle est équipée du calibre Octa, qui permet de donner vie en fait, à un automate en forme de main, qui est présente donc, sur ce cadran. On pourrait d'ailleurs croire qu'il s'agit un peu de la main de Thanos. Eh bah non la montre fait 42 mm de diamètre pour une épaisseur de 10,7 mm. Et accrochez-vous bien pour lire l'heure. Bon, les minutes, c'est facile. Pas facile. Disons qu'on les retrouve sur un disque périphérique hein, qui, en tournant, indiquera au passage les minutes que l'on pourra lire grâce au repère situé à 12 heures. Et pour les heures, eh ben, on peut les lire grâce aux doigts de la main qui évolueront à l'aide d'un automatisme alimenté par le ressort du calibre. Je vous l'accorde, l'idée d'indiquer 12 heures avec une main possédant que 1, 2, 3, 4, 5 doigts, c'était bien étrange. En fait, il semblerait que l'inspiration provienne de la technique chinoise pour compter avec les doigts. Et pourquoi l'idée d'une main hum. Eh bien, ça provient d'une illustration faite par Ambroise Paré d'une main mécanique. Ça vous dit quelque chose Ambroise Paré, chirurgien français du XVIe siècle, souvent considéré comme le père de la chirurgie moderne. Et d'ailleurs, son nom, sa date de naissance et de décès sont gravés sur le retort du mouvement. Bon, on pouvait se douter qu'avec la renommée de FP Journe, la montre estimée entre 300 et 400 000 francs suisses. Les francs suisses et les euros, on est quasiment pareil, d'accord donc vous avez déjà une belle idée des sommes euh, dont on parle ici. Donc comme je disais, la montre estimée entre 300 et 400 000 francs suisses, bah, on peut imaginer qu'elle allait vite s'envoler. Et puis bah, c'est visiblement ce qui s'est passé, puisqu'elle a été adjugée, vendue à 4,5 millions de francs suisses. J'ai envie de dire là qu'il s'agit d'une main gagnante. Ouais, elle était facile. Mais restez jusqu'à la fin parce que vous verrez qu'il ne s'agit pas du record de la vente. Allez, on continue ce top 5 avec le lot numéro 32. On va parler de la Crayon Anywhere. Sans doute peu connue, la marque Crayon a été fondée en 2013 par Rémi Maya. La particularité de ce modèle Anywhere est d'embarquer un mouvement prototype, le C030, permettant d'afficher les heures de lever et de coucher du soleil sur la périphérie du cadran grâce justement à un soleil qui en fera le tour en 24 heures. Ce réglage se fait en fonction de l'emplacement choisi par l'acquéreur de la montre et bien sûr, il peut être reproduit plusieurs fois, tout dépend où il se trouve. D'ailleurs, le calibre à remontage manuel est, je dois dire, assez fin, ce qui permet aussi à la montre d'avoir une épaisseur de 9,5 mm pour un diamètre de 39 mm. On retrouve également un quantième annuel à 6 heures permettant de connaître la date mais aussi le mois. Et autre grand intérêt qui m'a beaucoup séduit, c'est son cadran unique métier d'art, inspiré du tableau Impression Soleil Levant de Claude Monet. Estimée entre 95 et 120 000 francs suisses, elle a été vendue pour 320 000 francs suisses. Et attention, cette fois-ci, c'est le dernier lot de mon top 5. Attention, 
je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un classement par contre. C'est vraiment juste 5 coups de cœur. Je vous les ai donnés par ordre de numérotation des lots euh, officiellement utilisés donc par Christie's. Hein, mais il ne s'agit vraiment en aucun cas d'un classement que j'ai fait. Ce serait vraiment pas possible. On parle donc ici du lot 36, la Half Time Vinyl 33 tours par Ludovic Balloir. Et parce que je suis breton, sans doute un peu chauvin, je devais bien parler de Ludovic Balloir, également breton, lui aussi, hein, qui a travaillé notamment chez Franck Muller et François Paul Journe, et qui est depuis quelques années indépendant. On lui doit les modèles Upside Down, mais pour cette édition Only Watch, c'est la complication Half Time qui a été mise en avant. Déjà, selon Ludovic, il ne faut vivre que l'instant présent. C'est pour ça que sur cette montre, seule l'heure actuelle est lisible. Deux moitiés d'heure forment l'heure juste et lisible à 12 heures. Le reste n'est que charabia, car déjà passé ou pas encore arrivé. Il s'agit en tout cas d'une heure sautante grâce à des disques tournant chacun à l'inverse de l'autre. Oubliez les aiguilles sur cette montre, il n'y en a pas. Le thème de la musique est ici bien représenté par le thème général de la montre puisqu'on a l'impression de porter au poignet une platine vinyle. Les minutes sont indiquées par le bras de lecture de la platine justement. Et chose plaisante à voir, il s'agit de minutes rétrogrades, ce qui veut dire que arrivé à 60, le bras repart à 0. Il s'agit du calibre B02 qui équipe cette version Only Watch. Le boîtier en platine mesure ici 41 mm de diamètre pour une épaisseur de 11 mm. Estimé entre 40 et 60 000 francs suisses, la montre a été vendue pour 140 000 francs suisses. Difficile d'avoir une seule préférence parmi ces lots, tant la diversité, la qualité et les innovations sont au rendez-vous. Mais toujours est-il que le monde horloger a su être présent pour cette noble cause. Et ça, franchement, c'est à souligner. Bon, il y a bien sûr d'autres marques dont j'aurais aimé vous parler, mais c'est vraiment difficile d'être exhaustif dans cette vidéo, hein, comme je disais juste avant. Euh, sinon, elle aurait duré plusieurs heures. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Tant euh, les modèles que certains horlogers nous ont sortis sont, sont fabuleux. En tout cas, j'ai déjà hâte, et j'espère que vous aussi avez déjà hâte, de voir ce que toutes ces marques nous réserveront pour dans deux ans. Petit bonus. Allez, je tiens à vous parler de Tudor et de Patek Philippe. Tudor présentait une Black Bay GMT One avec notamment un fond transparent pour admirer le mouvement. Je tenais à parler avant tout de cette montre par rapport aux bénéfices réalisés sur cette pièce. Le prix estimé était entre 4 et 8 000 francs suisses. Jusque là, bon, ça semble raisonnable ou en tout cas ça semble logique. Mais elle a été vendue. Ah, écoutez bien. Donc on part de 4 4 000, 8 000 francs suisses, elle a été vendue à 650 000 francs suisses. Vous imaginez la différence C'est vraiment dingue. Le phénomène Black Bay n'en finit plus. Et pour le prix record de la vente, j'ai presque envie de dire sans surprise, puisque le record de 2019 avait été aussi établi par cette maison, il s'agit de, si vous avez suivi, vous devez le savoir, de, 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 bah de Patek Philippe évidemment, avec une horloge de bureau compliquée, disposant d'un calendrier perpétuel, de phase de lune, de l'affichage du numéro de semaine, de l'indication de la réserve de marche de 31 jours. Sa précision est de moins une à plus une seconde par jour. Cette exceptionnelle grande complication est logée dans un coffret en argent sterling, avec des éléments décoratifs en vermeil et des incrustations en noyer américain. C'est peut-être mieux que le noyer européen. En tout cas, ça fait classe. En tout cas, ici, on parle d'une estimation déjà conséquente hein, à 400 000, 500 000 francs suisses et qui s'envole finalement au prix de 9,5 millions de francs stratosphériques. Encore une fois, merci Patek. Allez, gardons en mémoire qu'au final, c'est près de 30 millions de francs suisses qui auront été récoltés pour l'édition 2021 d'Only Watch. C'est un événement qui, je pense, doit être considéré avec intérêt et qui permet de faire avancer une belle cause. Nous verrons ce que nous réserve Luc Petavino pour la 10e édition qui aura lieu en 2023, mais j'espère que le succès auprès des horlogers sera toujours au rendez-vous et qu'il pourra être accompagné aussi par des bonnes nouvelles du côté de la recherche scientifique également. Allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'un tel événement. Mais également, euh, vous pouvez me dire aussi quelles étaient vos montres préférées parmi tous les lots présentés lors de cette édition 2021. Parce que j'en ai présenté que 5, allez 7 avec la Tudor et la Patek Philippe. 
mais il y en a vrai, vraiment pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous aimez la chaîne et que vous souhaitez faire partie de cette communauté, abonnez-vous, actionnez la petite cloche hein, pour ne rien louper des nouvelles vidéos, des nouvelles actualités. Et puis, bah, faites-la découvrir à vos contacts, hein. c'est tout ce que je demande. Voilà. Allez, à bientôt, salut